হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু দ্য চ্যানেল বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ফুড প্রোডাক্ট যেমন বিভিন্ন ধরনের বিস্কিট কুকিস ওটস আটা পাস্তা ম্যাকারনি প্রোডাক্টস এবং বিভিন্ন ধরনের হেলথ ড্রিঙ্কসের অ্যাডভার্টাইজমেন্টে ডায়েটারি ফাইবার বা ফাইবার এনরিস্ট এই কথাটা আমরা প্রায় শুনে থাকি এবং এটাও শুনে থাকি যে ডায়েটারি ফাইবার আমাদের হেলথের জন্য খুবই বেনিফিসিয়াল যেমন ডায়েটারি ফাইবার আমাদের ডাইজেস্টিভ হেলথকে ভালো রাখে কনস্টিপেশন রিডিউস করে ওয়েট লসে হেল্প করে ব্লাড সুগার এবং ব্লাড কোলেস্টেরলের লেভেলকে রিডিউস করে এবং কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের চান্স কমায় অর্থাৎ আমাদের বডির জন্য ডায়েটারি ফাইবার হলো একটা ইম্পর্টেন্ট ও এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টস তো নিউট্রিয়েন্ট রয়েছে মেনলি দুই ধরনের ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টসের মধ্যে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন ও মিনারেল তো ডায়েটারি ফাইবার কোনটা ডায়েটারি ফাইবার কি কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন নাকি ফ্যাট আর আমরা তো এটাও জানি যে আমাদের বডি ডায়েটারি ফাইবারকে ডাইজেস্ট ও অ্যাবজর্ব করতে পারে না তাহলে কিভাবে আমরা ডায়েটারি ফাইবার থেকে এই সমস্ত হেলথ বেনিফিটসগুলো পেয়ে থাকি আজকের ভিডিওতে এগুলো নিয়ে ডিসকাস করব ডায়েটারি ফাইবার কি এর টাইপ কি কি রয়েছে এবং আমাদের বডি ডায়েটারি ফাইবারকে কিভাবে ইউজ করে সো প্রথমেই চলে আসি হোয়াট ইজ ডায়েটারি ফাইবার ডায়েটারি ফাইবার হলো এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট এটাকে রাফেজও বলা হয় যেটা কিনা আমরা বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান্ট বেসড ফুড প্রোডাক্ট থেকে পেয়ে থাকি এবং ডায়েটারি ফাইবার আমাদের বডিতে ডাইজেস্ট ও অ্যাবজর্ব হয় না ডায়েটারি ফাইবার মেনলি তিন ধরনের হয় সলেবল ইনসলেবল এবং রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ সলেবল ডায়েটারি ফাইবার হলো ওয়াটার সলেবল যা ওয়াটার এবং ডাইজেস্টিভ জুসের মধ্যে ডিজলভ হয়ে গিয়ে জেল ফর্মে চলে আসে এবং জেনারেলি আমাদের কোলনের মধ্যে থাকা বিভিন্ন ধরনের গাঠ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ফার্মেন্টেড হয় এবং কিছু সর্টচেন ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে এরকমই কিছু সলেবল ডায়েটারি ফাইবার হলো পেকটিন ইনুলিন জিওএস গ্যালাক্টো অলিগোস্যাকারাইট এফোএস ফ্রুক্টো অলিগোস্যাকারাইট এবং বিটা গ্লুকান যেগুলোকে একসাথে বলা হয় ফড ম্যাপ ফার্মেন্টেবল অলিগো ডাই মনোস্যাকারাইট এবং পলিওলস তো এই সমস্ত সলিবল ডায়েটারি ফাইবারগুলো আমরা পেয়ে থাকি ওটস সুইট বার্লি বিভিন্ন ধরনের পালসেস লেন্টিল সয়াবিন বিভিন্ন ভেজিটেবলস যার মধ্যে রয়েছে ক্যাবেজ ব্রোকোলি চিকোড়ি গার্লিক স্কোয়াস সুইট পটাটো এবং বিভিন্ন ফ্রুটস যেমন অ্যাপেল পিয়ার্স অরেঞ্জ ব্যানানা আমলা জ্যাক ফ্রুট ফ্রুটসের মধ্যে রয়েছে সলিবল ফাইবার পেকটিন সেকেন্ড হলো ইনসলেবল ডায়েটারি ফাইবার এটা ওয়াটার সলেবল না এবং গার্ড ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আমাদের কোলনে ফার্মেন্টেডও হয় না ইনসলেবল ডায়েটারি ফাইবার ওয়াটারকে হোল্ড করে রাখে এবং আমাদের স্টুলকে বাল্কি বানায় আর বাল্কি স্টুল ইজি টু পাস হয় ইনসলেবল ডায়েটারি ফাইবারের মধ্যে রয়েছে সেলুলোস হেমিসেলুলোস এবং লিগনিন এবং ইনসলেবল ডায়েটারি ফাইবারের কিছু ফুড সোর্স হলো হোলগ্রেন ব্রেড রাইস বিভিন্ন ধরনের নাটস এবং সিডস বিভিন্ন ভেজিটেবল যেমন র্যাডিস ক্যারাট টমেটো স্পিনাচ গ্রিন লিফি ভেজিটেবল ব্রোকোলি লেটুস ইত্যাদি এবং ফ্রুটস ও ভেজিটেবলের স্কিনের মধ্যেও ইনসলেবল ফাইবার পাওয়া যায় লাস্ট হলো রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ হলো এক ধরনের ইনসলেবল ডায়েটারি ফাইবার বাট এটা আমাদের কোলনে ফুললি ফার্মেন্টেড হয় রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চের চারটে টাইপ রয়েছে আর এস ওয়ান আর এস টু আর এস থ্রি অ্যান্ড আর এস ফোর আর এস ওয়ান হলো আনডাইজেস্টেবল রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ যেটা কিনা আমরা নাটস লেগিউমস এবং আনপ্রসেসড হোলগ্রেন থেকে পেয়ে থাকি আর এস টু ইজ অলসো ইনঅ্যাকসেসেবল টু এনজাইম ডিউ টু ইট স্টার্চ গ্যানিউল এটা আমরা র গ্রিন ব্যানানা র পটাটো এবং হাই অ্যামাইলোস কনস্টার্চ থেকে পেয়ে থাকি আর এস থ্রি তৈরি হয় রেট্রোগেডেশনের মাধ্যমে যেমন পাস্তা পটাটো রাইস এবং কিছু সার্টেন স্টার্চি ফুডকে কুক করার পরে কুল করলে এদের মধ্যে থাকা ডাইজেস্টেবল স্টার্চ রেজিস্ট্যান্ট ফর্মে চলে আসে আর এস ফোর ম্যানমেড এবং বিভিন্ন কেমিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে তৈরি হয় তো এই গেল ডায়েটারি ফাইবারের বিভিন্ন ধরনের টাইপ এবারে দেখে নিই আমাদের বডি ডায়েটারি ফাইবারকে কিভাবে ইউজ করে ডায়েটারি ফাইবার ওয়ান টাইপ অফ কার্বোহাইড্রেট হলেও এটা আনডাইজেস্টেবল এটা আমাদের স্টমাক এবং স্মল ইন্টেস্টাইনে ডাইজেস্ট হয় না কারণ ডায়েটারি ফাইবারের মধ্যে যে গ্লাইকোসাইটিক বন্ডটা থাকে সেই বন্ডটাকে ব্রেক করার মতো এনজাইম আমাদের বডিতে থাকে না যে কারণে ডায়েটারি ফাইবার ডাইজেস্টিভ জুস এবং ওয়াটারের সাথে মিক্সড হয়ে স্টমাক তারপর স্মল ইন্টেস্টাইন এবং তারপর লার্জ ইন্টেস্টাইন বা কোলনে আসে আমাদের কোলনে রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ এবং সলেবল ডায়েটারি ফাইবার কোলনের মধ্যে থাকা বিভিন্ন গার্ড ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ফার্মেন্টেড হয় এবং বাই প্রোডাক্ট হিসাবে কিছু সর্টচেন ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হয় যেমন অ্যাসিটেট প্রোপিওনেট এবং বিউটারেট এবং ফার্মেন্টেড ফাইবার অ্যাজ এ প্রিবায়োটিক গার্ড ব্যাকটেরিয়ার ফুড হিসাবে কাজে লাগে 
কিন্তু ইনসলেবল ডায়েটারি ফাইবার আমাদের কোলনে গাড ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ফার্মেন্টেড হয় না এটা ওয়াটার হোল্ড করে রাখে এবং স্টুলকে বাল্কি বানায় আর বাল্কি স্টুল ইজি টু পাস হয় তো এবারে দেখে দিই ডায়েটারি ফাইবারের বিভিন্ন ধরনের হেলথ বেনিফিটস ডায়েটারি ফাইবারের বিভিন্ন হেলথ বেনিফিটসের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো ডায়েটারি ফাইবার কনস্টিপেশন রিডিউস করে এবং আমাদের ডাইজেস্টিভ হেলথকে ইম্প্রুভ করে ডায়েটারি ফাইবার স্টুলের সাইজ এবং ওয়েট ইনক্রিজ করে এবং স্টুলকে সফটও করে ইনসলেবল ডায়েটারি ফাইবার ওয়াটার হোল্ডস করে রাখে এবং স্টুলকে বাল্কি বানায় আর বাল্কি স্টুল ইজি টু পাস হয় যার ফলে কনস্টিপেশন রিডিউস হয় আমাদের বডিতে কনস্টিপেশনের জন্য বিভিন্ন ধরনের হেলথ প্রবলেম লক্ষ্য করা যায় যেমন হিমারয়েডস এবং ফিসচুলা একটা হাই ফাইবার ডায়েট আমাদের বডিতে এই সমস্ত হেলথ প্রবলেমগুলোকে রিডিউস করে এবং ডাইভার্টিকুলার ডিজিজের রিস্ক অনেকটাই কমায় ডায়েটারি ফাইবার আমাদের কোলনে ফার্মেন্টেড হয়ে বেশ কিছু শর্টচেন ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে এবং আমাদের গার্ড ব্যাকটেরিয়ার ফুড প্রোভাইড করে যেটা আমাদের কোলনের মধ্যে একটা হেলদি মাইক্রোবায়োম মেনটেন্যান্সে সাহায্য করে যার ফলে মিউক্রোসাল ইমিউনিটি তো স্ট্রং হয় তার সাথে সাথে আমাদের ওভারঅল ডাইজেস্টিভ হেলথ ইম্প্রুভ হয় এবং কোলন ক্যান্সার ও কোলোরেকটাল ক্যান্সারের চান্স অনেকটাই কমে সেকেন্ড ডায়েটারি ফাইবার ওয়েট লসে হেল্প করে বর্তমানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার খাওয়া ওবেসিটি বা ওয়েট গেনের একটা অন্যতম কারণ ডায়েটারি ফাইবার কোলনে ফার্মেন্টেড হয়ে বেশ কিছু শর্টচেন ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে যেগুলো ইন্টেস্টিনাল ওয়ালে থাকা বিভিন্ন রিসেপ্টার যেমন জিপিসিআর ফর্টি ওয়ান জিপিসিআর ফর্টি থ্রি এগুলোর সাথে বাইন্ড করে বিভিন্ন পেপটাইড তৈরি করে যেমন গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড ওয়ান পেপটাইড টাইরোসিন টাইরোসিন ইত্যাদি যেগুলো আমাদের হাইপোথ্যালামাসে থাকা স্যাটাইটিস সেন্টারকে অ্যাক্টিভেট করে এবং আমাদের মধ্যে একটা স্যাটাইটি বা ফুল ফিলিং আসে ও ওভার ইটিং বন্ধ হয় ডায়েটারি ফাইবার লো ক্যালোরি ফুড এবং লো জিআই ফুড তার সাথে সাথে এটা খাবার পর আমাদের একটা স্যাটাইটি এবং ফুল ফিলিং আসে যেটা কিনা আমাদের ওয়েট কন্ট্রোলে হেল্প করে ডায়েটারি ফাইবার আমরা যে সমস্ত ফুড সোর্স থেকে পেয়ে থাকি সেই ফুড সোর্সগুলো থেকে আমরা ডায়েটারি ফাইবারের সাথে সাথে আরও বিভিন্ন ধরনের এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টস পেয়ে থাকি যেটা সেলুলার হাঙ্গার বা ফেক হাঙ্গারকে রিডিউস করে ডায়েটারি ফাইবার আমাদের বিএমআর বা বেসাল মেটাবলিক রেটকে ইনক্রিজ করে ওয়েট লসে হেল্প করে এবং অ্যাডিপোজ টিস্যুতে ফ্যাট অ্যাকোমোলেশন প্রিভেন্ট করে ওয়েট গেন প্রিভেন্ট করে থার্ড হলো ডায়েটারি ফাইবার ব্লাড সুগার লেভেলকে কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে ডায়েটারি ফাইবার কার্বোহাইড্রেটের ডাইজেশনকে স্লো ডাউন করে যার ফলে খুব ধীরে ধীরে আমাদের ব্লাডের মধ্যে গ্লুকোজ রিলিজ হতে থাকে যার জন্য ইনসুলিন স্পাইকও কম হয় যেটা একজন হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল এবং টাইপ টু ডায়াবেটিস মেলাটাস পেশেন্ট দুজনের ক্ষেত্রে খুবই ভালো ডায়েটারি ফাইবার কোলেস্টেরলের লেভেল রিডিউস করে এবং তার সাথে সাথে হার্ট ডিজিজের রিস্ক অনেকটাই কমায় আমাদের বডিতে ফ্যাট ডাইজেশনের জন্য প্রয়োজন হয় বাইল অ্যাসিডের আর বাইল অ্যাসিড প্রোডাকশানের জন্য প্রয়োজন হয় কোলেস্টেরলের ডায়েটারি ফাইবার স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে পাস হওয়ার সময় ইন্টেস্টিনাল ওয়ালে থাকা কোলেস্টেরল পার্টিকেলের সাথে বাইন্ড করে এবং ব্লাড স্ট্রিমে এন্ট্রি ছাড়াই বডির অন্যান্য পার্টে মুভ করতে থাকে এবং এক সময় এই সমস্ত কোলেস্টেরল পার্টিকেলগুলো স্টুলের সাথে বডি থেকে এক্সক্রিয়েট হয়ে যায় যার ফলে আমাদের বডিতে হার্মফুল এলডিএলের পরিমাণ রিডিউস হয় এবং বাইল অ্যাসিডের ওভার প্রোডাকশানও প্রিভেন্ট হয় যার ফলে গল ব্লাডার স্টোনের রিস্ক অনেকটাই কমে রিসার্চ থেকে দেখা গেছে ডেলি থার্টি গ্রাম ইনটেক অফ ডায়েটারি ফাইবার রিডিউস এলডিএল লেভেল বাই এইটিন পারসেন্ট আমাদের বডিতে এলডিএল এবং টাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ কমে যাওয়ার জন্য ব্লাড প্রেসার কন্ট্রোলে থাকে এবং অ্যাথারোস্ক্লোরোসিস প্রিভেন্ট হয় তার সাথে সাথে হার্ট ডিজিজ ও মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশানের চান্সও অনেকটাই রিডিউস হয় একজন হেলদি অ্যাডাল্ট মেলের ক্ষেত্রে ডায়েটারি ফাইবার থার্টি ফাইভ টু ফর্টি গ্রাম ইনটেক করা উচিত ডেলি এবং একজন হেলদি অ্যাডাল্ট ফিমেলের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি গ্রাম ইনটেক করা উচিত ডেলি ডায়েটারি ফাইবারের অবশ্যই প্রচুর হেলথ বেনিফিটস রয়েছে কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ডায়েটারি ফাইবারও হার্মফুল এক্সেস ডায়েটারি ফাইবারের প্রচুর অ্যাডভার্স হেলথ এফেক্ট রয়েছে যার মধ্যে মেন হলো গ্যাস্ট্রিক ইরিটেবিলিটি এক্সেস ডায়েটারি ফাইবার খাওয়ার ফলে আমাদের ব্লোটিং অ্যাবডোমিনাল ক্র্যাম্পস ফ্ল্যাটুলেন্স গ্যাস প্রোডাকশান ইত্যাদি প্রবলেম হয়ে থাকে তার সাথে কনস্টিপেশন ও ডায়রিয়ার মতো প্রবলেমও লক্ষ্য করা যায় এবং এক্সেস ডায়েটারি ফাইবার কিছু এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টস যেমন ক্যালসিয়াম ও জিঙ্কের অ্যাবসপশানে বাধা দেয় তাই ডায়েটারি ফাইবার সবসময় আমাদের ডেলি রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী খাওয়া উচিত আর যারা ডায়েটারি ফাইবার একদমই খান না তাদের ক্ষেত্রে তাদের ডায়েটের মধ্যে ডায়েটারি ফাইবারকে 
gradually include korte hobe ebong dietary fiber er sathe porjapto porimane water intake obosshoi korte hobe so please like and share the video and if you are new then please consider subscribing my channel and activate the bell button thank you for watching